kada. Vipi ya jampigia? Manatoka siku ni nivumeta, jepata wa sato na kuja kumuona. Anandiraji. Mbogo wangu, hali ya mpigia. Haiji ya kasa, hali ya kendo hile hile. Hivi ninapokwambia, toka asubuhi hata nja ajatoka. Hajatia chochote mdomo ni mbogo wangu. Hali kichwa kinaniwangu, na mawazo mbogo wangu. Umtiani. Hii mdogo wangu. Namba. Mpige ni mdogo wangu. Lakini mda hoti. Anakuwa na wewe. Anakutoka hapa kunda kuna kazi zake. Nikwe. Aina. Katika matembezi yenu. Yani sababu hasa. Mpaka kampelekea. Ili mpate hile janga. Ni nini? Kikwe le langu. Atizo la mpiga. Ni gafla. Sabu tumeka. Na shikaji wengine. Na kwenye mambo yetu. Gafla tunana mpiga kabadilika. Nanda kushika kichwa, kakupiga makelele. Ili hali katustua, ila tuka mzuya zuya pa eni, kweli, akatulia, akapata usingiku. Tuka tegemea, baada kwa mpa, kidogo hali lakua, ya kawaida au atilist. Kini paka alipuamka, ili hali tulukuja na luku, ndo ili ili hali alo ya mkiki. Kwa ushiriki na mpita dani yake Nazani na mfahamu vizuri. Mfahamu? Hila labda jamba mbao mfahamu na kusiana na usiana wetu. Mimi na mpiga, kina na usiana. Usiana? Mina mwana wifi yangu? Ndiyo. He, he, karibu. Asante, dada. Na jamba kubwa yonleta. Ni mwakuja kumudulia hali yaki. Siju ya nendele yaji. Kwa kweli, hali ya mpigia. Afazali kidogo. Tafauti na hili hali, walukua mimleta. Eni nilewa minipata imani. Minipikia chakula amikula. Toka alivuletu wa sikuli na rafiki zaki. Alikuwa ajala chuchote. Lakini leo hii, amikula chakula kidogo. Tamuwe wangu, umirizika. Basi ilo njambo la heli, njambo la kumshukuru mungu. Pengine labda hali yake nilikia kutengenga. Mkweli. Na labda tatuzo kubwa nilo msumbwa ni tatuzo gani. Mishi yangu, mkweli siyeli hata kitu gani kina msumbwa. Kumenda hospitalini, dokta hamimpa uchunguzi mwili mzima. Hame mchunguza. Lakini hakuna kitu. Nile cha kushangaza, hali yaki ndo vile. Nile ifiangu. Hapa mimi na chono. Kwa kuwa na ukono wa mtu mepita. Na ini kuna ushiri, kina ndani yaki. Yani, na mi katika yola na support. Sasa kwa mpano ini mtu, hospitali, haki jaunikana kitu chuchote. Ndo hapo, hafu mtu kuhoi kitandani. 
kweli binadamu wabaya fi yangu labda tujaribu kuangalia upande mwingine kweli hivi tunafanya vizuri kweli kuja tuke tukaangalia upande mwingine kila mungu ni mwema atapona tu atapona kwa hivyo alivyofikia mpaka leo amenionyesha anakula kweli namshukuru Shangazi, kwa nini nalia? Mimbo nasilia. Nwanambia uri, hakati kabisa nakuona unalia. Niko sawa tumawana. Najua, nafikilia sana mjumba angu. Na usizana labda mini na vukawana mjumba angu. Hachizana ya micheza kitoto. Labda na mzalau. Mimi si mzalao mjumba angu. 
Najua nini shangazi? Mimi nampenda sana mjumba wangu. Ila najaribu kufanya utafiti ili nijue kitu gani kinachomsumbua mjumba wangu. Ila nilichogundua mjumba wangu ana tatizo la kufahamu. Na pia najaribu kufanya majaribio mengi hii nione jambo gani atalipokea jambo atakao lipokea inaweza ikawa ndio sababu ya yeye kuwa katika hali hii na pia hiyo sababu kama tukiweza kuijua inaweza ikawa ndio tiba yake ya yeye kupona sawa <coughs> unacho kusema ni cha kweli mimi nitajaribu kumtafuta rafiki yake ili nijue kitu gani kilitokea. Maana wakati siku linatokea lotukie. Alikuwa na rafiki yake. Nitafurahi sana shangazi. Hili tuweke kugundua tatizo linalomsumbua mjumbe ni nini. Sawa, mimi nitajitahidi kumtafuta rafiki yake na ngine. Sawa shangazi, tutakuwa tumemsaidia sana. Ani leo nitakufunga kweli kweli. Sio kwa fungua wewe tu kaanza kulia. Mimi bingwa kwenye talata. Ukawii kulia. Ifi mama. Hmm. Unajua kama mjomba kisemeni ni mgonjwa. Mjomba keupe. Si yule mpiga. Mgonjwa ka. Tuachane na unajua semeni naye itakuwa na kashanza habari zake za za kuigiza igiza. Sikanaambia bwana eti njoo nyumbani kadi mbili njoo nyumbani unidai daftari nini tupigane tugombane mimi kweli nikaenda nyumbani kwao kamdai daftari tukaanza kupigana za uongo uongo mbele ya mjomba wake wewe nabo daftari langu ni akopa daftari yako ni mwazimu nabo daftari langu hapo daftari yako si mwazimu tutakuletea kesho bwana shule ah eh bwana eh kile mwazimu mtu tutakuletea kesho shule wewe mtu mimi ndo nimempa ni Na wako mnagombana mjomba wake alichukua watu wa gani? Uko kupigana kwa uongo uongo itafikia kipindi mnapigana kweli. Sio kweli uongo uongo tunacheza. Kugombana kwa uongo uongo ndio matokeo yanakuja kwa kweli. Mbona unielewi lakini? Hmm? Unajitia nunda eh? Mbona unakusaka hata tena? Usiku shaingia. Shika hizi karata. Aya kuncha mkeka tuna tukalale ndani upesi. Mbona usiku kufunga? Mbona tena tunde tukalale. Amka.
Nimekaa naye sana mjomba. Nimefanyia uchunguzi na nimegundua kuwa ana tatizo la kiufahamu. Fahamu? Mhm. Hipo sababu iliyomfanya yeye kuwa katika hali hii. Na kama nikijua hiyo sababu ndio itakayotumika kuwa tiba ya yeye kupona. Maana mimi nilikuwa siwazi kabisa kitu kama hicho. Kwa hiyo unamaanisha kwamba yeye aumu kitu chochote tatizo lake ndio huo nini unasema? Ufahamu wake ndio una shida. Hasa oh, huo ufahamu unasababishwa na nini? Swali zuri yangu. Sababu iliyomfanya yeye kuwa katika hali hiyo kama ikitokea nikaifahamu nikajaribu labda ku kumfanya hicho kitu ndicho itakachomfanya yeye kurudisha kumbukumbu zake maana atakuwa anakumbuka matukio kutokana na sababu hiyo mm, kwa hiyo inamaanisha kuna kitu alifanya ambacho kimeenda kumwasi katika ubongo wake ndo ufahamu <laughs> na pia kama nikigundua sababu iliyomfanya yeye au hicho kitu kilichomfanya yeye kuwa katika hali hii hiyo ndio itakuwa tiba yake. Okay. Hapo nimeanza kuelewa. Kwa hiyo hapo kitu ambacho kimemsababisha mjomba kuwa katika hali kama vile bwana mpiga ndio hicho hicho kitakachofanya yeye arudi katika hali yake ya kawaida. Mm. Mpaka nimekwambia hivi ina maana nina uhakika kwa sababu tatizo la kwake yeye ni la kiufahamu sio la kiafya kama matatizo mengine. Mm. Haya sawa. Huyo mpige mwenyewe kwa. Sasa hivi amelala. Ila na uhakika kabisa nyumba atapona. Uhakika? Mhm. Haya sawa. Acha mimi kukimbia yangu. Mbona haraka yako? Kuna kijikazi pale naenda kumalizia. Nilikuja tu mara moja kwa ajili ya kumuona. Ila acha tu sasa nika nikamalizie kile kikazi. Nikipata nafasi leo nitakuja, nikikosa nitakuja kesho tena kumuona. Haya kweli. Haya. Usisahau zaadi yangu. Haya usijali. Nitakuletea yangu, sawa? Haya. Kama usileta itakuwa mara mbili yake. Ah. Hasa hiyo itakuwa zawadi rufaa. Mimi ndo nakwambia. Jari. Kaundi ijayo nikije ninakuja na nini? Na nini? Semeni, abe mangu. Semeni, kwani unapenda sana kukakaa na mjomba wako? Unajua kama ana tatizo. Mama, nimembeleka mjomba hospitali anakana na tatizo. Mimi najaribu tu kumfanyia utafiti. Ni kweli, nimempeleka hospitali hana tatizo yoyote. Sasa mwanangu, tutaweza kumfanyia utafiti. Unaweza kulitatua. Mama, Siwezi ila mwalimu wetu alituambia kwamba tufanye sio pamoja na practical. Nenda kuchukua ndoka tutemaji.
huyo ndo uza ngumi hiyo ndo hali ya hisi anapiga kama mvuyoni mhm kwa kweli mpiga ana huyo tena ameshikwa kweli kweli kwa jinsi unavyomuona yani hizo mwangala mara mbili yani niache mtu natamani kumsaidia lakini sio leo tunamsaidiaje yani hadi nimeamua kuja kukaa hapa ili kumsaidia dada yake sababu nimeona peke yake hawezi shugani mtu siendelee pande ya pili bila nalo neno rafiki zangu mwenye natamani kweli mlifanye lakini ninyi wenyewe mnajua kabisa mimi hapa mpita njia tu hili jambo ni la kifamilia mkoro wa simani cha msingi wende watu kumjuza mgonjwa na Mungu atamfanyia pesa taudi katika hali yake ya kawaida hayo mengine tuachane familia hii tajua anafanya nini yani hilo ndio lilobakia yani mimi mpaka nimeamua kuja kuishi hapa ili nimsaidie dada yake maana dada yake namuona kabisa hawezi peke yake haya bwana tusikuchoshe wewe ndio kaka na mgonjwa baki sahihi sawa Mbona kwa hivyo? Mbona kaa huko sasa? ni kiukweli dadangu mpiga anaumwa sana yani mpiga ana hali mbaya mno yani mpiga sasa hivi ni mtu akulishwa ni mtu akuogeshwa yani mpiga sasa hivi ajitambui kwa lolote <laughs> loi inaniuma sana Yaani mpiga amekuwa ni mtu ambaye atambui chochote. Hata mimi nimeenda pale lakini hakunitambua na muongelesha hakunijibu. Nisikufiche. Loi inaniuma sana nikimwona mpiga yupo katika hali kama ile. zambi yasikia lakini sio mshambe kwa hospital ndio hospitali kapelekwa lakini mpiga madaktari wamesema hana tatizo lolote hana ugonjwa wowote hicho ndo kinachoniumiza mimi kichwa Zambi hmm. Ah kambe pole Mbe na mpa hai pole yake Mungu atamsimamia Kwa uska hivyo ndugu wangu Elewa Mwenyezi Mungu yupo atamsimamia Sawa Nakaje hivyo na mawazo tafiki kana ndo babake mzazi. Mpiga mshikaji wangu sana. Toje na sawa, mimi hapa natoka. Maana nimesaugia tu vyangu hapo mwangoni. Kwa hapa naisi safari. Kama wewe utaenda kwa rafiki yako, kama utaenda wapi utajua wewe, sawa? Ila tu kikubwa usikie na mawazo mdogo wangu itakiwa hivyo mtu tafiume. Eh? Sio kama unakaa hivyo na mawazo. Guys, 
katika utafiti wangu niliofanya mimi nimegundua kuwa ndio mbarafizo katika ufahamu wake ndio katika ufahamu wake ndio maana na nimejaribu kufanya vitu vingi sana vitu ambavyo amevipokea ni sigara inaonyesha kwamba sigara ndio sababu ya yeye kuwa katika hali ile uenda ile sigara ilikuwa imeharibika hao ilikuwa imewekwa kitu na hicho kitu ndicho kilichomsababishia yeye kwa vile hivi sasa semeni habema una uhakika gani endapo madokta wenyewe wamefanya uchunguzi wewe mzima hajagundua tatizo lolote umekuja kugundua wewe sikiliza mwanangu ya shule ni ya shule kule ni mwili wa binadamu mama kumfanyia hivi mjomba sio kwamba daktari alikosea daktari yeye alimpima afya yake kwa vipimo vyote akagundua hana tatizo kila tatizo la mjomba lipo katika ubongo wake jaribio gani ulifanya mara nyingi nilipokuwa nikimpelekea sigara alikuwa anakasirika na kuchukua ile sigara na kuizima Anko la kuja eh? Sawa. Wifi. Wifi. Semeni mdomo wako na maneno yako uangalie unazungumza na nani sawa wewe ni mjomba wako mimi ni kaka yangu na uchungu sana na kaka yangu anatuongea na yule pale ni wifi yangu mimi yule ni mwenzie mume wake sasa unakuja kuongea maneno kama hayo unajua kaumiaje una uthibitisho gani kwa hayo watu walioongea Akamtafute sasa ushangazi yako. Elimu gani hizo? Ah, mimi nitafanyaje sasa? Nampatia hapa mtoto wa watu. Ila. Na bibi tafakari zaidi. bora ni kukuta mnaki mkubwa shemeji kama kunita shemeji wewe kwa shemeji gani za size shemeji za size unazijua wewe kwani shida ni nini shemeji utakujua shida shida ni kwamba nataka uniambie ulichokiweka ndani ya zile sigara ulizoupa mpiga ni kitu gani sigara hujui sigara mbona mimi ninunua dukani Mwangalie. Kuna hata haya ninapongea nimenunua dukani. Sasa nisikilize nikwambie. Litakapo mtokea kubwa zaidi ya lile Ronaldo. Ndugu yangu. <laughs> Utakuwa umewasha moto 
ambaye hakuna atakaye uzima na ninakuomba apone yule jamaa asipopona kumbe kujaleta pale nyumbani umekuja kukagua kama ujui ujua kama amekufa au na kifo tamla nyama mbwa mmoja wewe Nibibi fanya hapa basi. Ah, mbona sasa najua amegoma kula kitu chochote. Labda hicho tacholeta atakula. Fanya haraka eh. Kamwanti Mama Zoko kwa joka kwa Nzuri We binti Tena bula ni wukua Usipende kufatili ya mambo ya watu Tena hasu wa kiutu uzimu Chunguza maisha yako ya badai Uko siwa hapa na kufatili ya watu Nanti kandamu Mama mau pergi ke mana? Hmm? Mama mau pergi ke mana? Di sana. Mau tak? Mau tak? Jump. Angko. Ela já disse. Chupa onde? Tá? Chega me jogar. Olha o que me disse já. Nanti kau ni.
Gimbang tiga. Mama. Semen, mama, dia pimpega. Mama, dia mana? Ah, na istirahat dulu. Mama nak buat apa? Ah, kau nak kunci aduh isi. Kau nak? Kau yang, kau yang nak mesti dia. Si ni kau biasa, si ni kau zaidi isi. Ah, ah, si men. Wap, tu rumah. Mam, ibu, selim, 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 selim. Mama apa polip? Buat nak kamu gombi. Kamu kujak fanya ni? Min mau kujak kambi ukur dia. Kamu kujak kembali zakat zulu yang saya. Miss si pok aku kambi. Well, kamu kujak kembali zakat nama ini. Ondok. Si tak kuski zat cecot? Neski zat basa tak kilo aku. Nombor neski zat. Tahu mana kau tu? Aisyah mau kambi ondok. Unaweza tukajua solution. Unielewe? Subiri. Mwangalie. Yaani nakuchukia wewe. Mwangalie minyoleke kama mizizi ya bangi. Shanti bua. Ivi tena mbona na lomba ya sana. Ivi, familia mpige mkuu sianini. 
dada tambua wale ni binadamu kama tulivyokuwa sisi Ashum kitendo ambacho umemfanya wewe mpiga nikifanywa mimi mdogo wako wewe ungejisikiaje Unanipanda kichwani siku hizi Jamii itatuonaje sisi Kwa matendo ambayo wewe unawatendia watu Jamii itatuchukuliaje sisi <laughs> Naomba unisikize dadangu Katika familia yetu sisi hakuna mtu mwenye roho mbaya kama wewe Wewe ndio mbaya umeitolea wapi? Na roho mbaya. Mimi nina roho mbaya leo, si ndio? Ningekuwa na roho mbaya ningeishi na wewe huko ndani. Kuishi na mimi sio sababu ya kuonekana wewe kwa na roho nzuri hata siku moja. Ila kuishi na watu. Hapo tunajulikana wewe una roho mbaya au una roho nzuri. Tayari umeshamfanyia vile mpiga. Haya sasa. Wewe umefaidika nini? Naona na niingilia sasa. Yaani naona kwa kuwa umeshakuwa ndevu zako zimeota mwili wako umekuwa basi unaniona mimi nipo hapa unanichukulia na unataka kunichezea kama unavyonichezea kumbuka mimi ni dada yako mambo yangu hayakuhusu ukikosea dada yangu lazima nitakwambia ukweli tu lazima nitakwambia ukweli tu dada kuna muda inabidi utumie hekima nyingi kuliko asila kuishi na watu ni kazi dada yangu asila zako ukizitumia vibaya zitakupa asala kwenye maisha yako yote ila asira zako ukizitumia vizuri zitakupa faida unajua machungu nilikuwa nao ndani ya moyo wangu unajua uchungu nilikuwa nao ndani ya moyo wangu wewe mambo yangu hayakuhusu ninarudia tena mambo yangu hayakuhusu tena koma usinifuatilie Bidoa Bidoa Kijwe Nilikwambia je kusikuja Naona una hasira Na unahitaji kunipiga Nipige ili na mimi niweze kukuelezea ukweli wote Nipige Hivi kwa mimi nashindwa kumpa mtu nafasi ili aweze kuelezea ukweli na uhalisia. Shemeni. Si ukweli, mimi sisiki na lolote ambalo linaendelea. Sisiki na lolote ambalo linaendelea. Na mimi mwenyewe nilikuwa sijui haya mambo ambayo yanaendelea. Lakini kulingana na vitu ambavyo nimefanya basi imepelekea nyinyi kuniona mimi na mhusika moja kwa moja. Lakini kwa kweli sijui chochote. Naomba leo nikwambie ukweli. Anahusika na swala hili lote. Ndadangu Dadangu ndo anahusika na hii saa leo. Na nimelijua hili baada ya 
nini kuni, kuanza kuni hukumu mimi ndipo nilipofanya utafiti na kulijua hili kwa sababu ile juice ambayo nilimletea semen yeye ndo alinipatia yeye ndo aliniandalia ile juice Zauko au huyu anko anamsumbua gani msumbua gani? Amna bwana. Haya basi sawa. Haya kama kalala mwacheni tu hapo mziki. Mimi nitakuja kumuona siku nyingine. Haya nashukuru. Haya sawa. Anku. Acha mimi niwaache bwana. Lakini mimi nilikuwa sikii chochote. Kumbe kuna vitu aliweka ndani yake. Lakini pia mpiga. Nakumbuka mpiga. Nilikuwa nyumbani na dada. Nikamwagiza sigara. Alinieletea sigara kama mimi nimwambia nataka nielekee kwa mpiga zile sigara hizo niletea mmoja aliniwashia pale pale kwa sababu anajua mimi sio so mvutaji sana wa sigara na miki ukweli zile sigara ambazo zilibaki nilienda kumpatia mpiga kweli nilijisikia vibaya sana sana na nilitaka kukwambia hivi muda tu lakini ukuweza kunipa nafasi kiukweli bisi na chochote dada yangu ndo amefanya hayo
Hivi shoga yangu, mbona ahiai? Wewe acha tu ndugu yangu. Kuna mtu kanikwaza. Nani tena? Sio dada yake Medi. Kandambo. <laughs> yani, kwa kitendo alichokifanya, sitoweza kumsamehe. Sitomsamehe kamwe. Kiza shoga yangu. Busala ni jambo jema. Ukisema eti uende hivi unakwenda wewe kiugomvi au hakuna kitu ambacho utajenga. Hebu fikiria. Laiti kama hili jambo lingekuwa limekukuta wewe. Ningefikiriaje? Sawa. Hivi unaona mateso ninayo ninayo eno ukutana nao pale nyumbani? Hiyo nayaona. Yote kwa sababu yake yeye. Afu unaniambia kwamba nitumie ungwana kweli? Sikiliza shoga yangu. Siwezi kukusikiliza. Nisikilize basi. Subiri nikamaliza na naye. Afu nikirudi nitakusikiliza. Tena hivyo. 